Jennifer, Jennifer, in ma, Jennifer. திருக்கோலூர் பக்கத்தில் தேவாகரத்தில் நாங்கள் கூடமாக இருக்கிறோம் கூடமாக இருக்கிறோம் இந்த குழந்தை எப்படி இருக்குது எப்படி இப்படி ஆச்சு தாய் மாமா கல்யாணம் தாய் மாமா கல்யாணம் பண்ணி சொந்தத்தில் கட்டிக்கிறதுனால மறுபடியும் மறுபடியும் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க டாக்டர்ஸ் ரத்த பந்தம் இருக்கும்போது கட்டினா இப்படி ஆறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் இந்த தப்பை மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணும் தாய் மாமனை கட்டிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை பிறந்தது பொண்ணு குழந்தை நல்லா தான் இருந்தோம் ரெண்டாவது இந்த பாப்பா பிறந்துச்சு பிறந்து எங்களுக்கு சிரிக்கிறியா நீ எனக்கு ரெண்டு தம்பிங்கோ இதே மாதிரி இருந்தாங்க அப்படியா ஏன் உங்கள் அம்மா சொந்தத்தில் கட்டிக்கிட்டு சொந்தத்தில் கட்டிக்கிறதுனால இதே மாதிரி இருந்தாங்க நான் ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு அப்போ அம்மா உங்கள் அம்மா சொந்தத்திலே கட்டி குடிச்சிட்டாங்க ஆமாம் எங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாங்க நாங்கள் லவ் மேரேஜில் கல்யாணம் பண்ணி எங்கள் தம்பிங்க ரெண்டு பேர் இதே மாதிரி இருந்தாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நான் இது பண்ணேன் எல்லாம் பண்ண திருப்பும் எனக்கு கஷ்டம் கஷ்டத்து மேலே கஷ்டம் இது அந்த குழந்தை நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்களேம்மா உங்களுக்கு உங்கள் அம்மாவுக்கு தான் அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்குது நீங்கள் செய்யக்கூடாதுல்ல ஏன் அதே தப்பை பண்ணுறீங்க தெரியாமல் செஞ்சுட்டோம் சொல்லுமா இருந்தது அப்புறம் இந்த குழந்தை பிறந்துச்சு பிறந்து ஒரு வயசு வரைக்கும் எனக்கு தெரியாது இப்படி இருக்குது அப்புறமா இது ஒரு வயசு ஆன பக்கம் கௌரதில்ல உக்காரதில்ல நடக்கிறதில்ல சாப்பிட்றதில்ல எது கொடுத்தாலும் இப்படியே இருந்தது அப்புறம் பாண்டிச்சேரி ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இட்டுன்னு போயிருந்து நாங்கள் இட்டுன்னு போய் காட்டினோம் காட்டின பக்கம் அவங்க என்னான்ட்டாங்களோ இந்த குழந்தைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணணுன்னா ஒரு ஆப்ரேஷனு ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாதுமா இதுக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் இந்த குழந்தை தாங்காது இந்த குழந்தைக்கு தாங்குற சக்தி இல்லைம்மா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஊரிந்து நாங்கள் சொல்லி இது கர்ப்பத்துலேயே ஊரிந்து இது ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அது அப்புறமா கடவுளும் எடுத்துக்கிற வரை பார்க்கணும்னு சொன்னாங்க சரி நாங்களும் வந்துட்டோம் அதுலேருந்து நாங்களும் எங்கெங்கேயோ காட்டாத இடத்துல தான் காட்டணும் எங்கே போய் காட்டினாலும் இதே தான் சொல்கிறாங்க ரத்தம் சம்மந்தப்பட்டது ரத்தம் சம்மந்தப்பட்டது ரத்தம் சம்மந்தப்பட்டதுன்னு சொல்கிறாங்க கர்ப்பத்தில் ஊரிந்துன்றாங்க அதனால தான் இட்னு வந்து பதினோரு பதினோரு எதுக்கு இது பார்க்குறது கஷ்டம் 
வீட்டில் எங்கள் வீட்டுக்கார் ஒருத்தர் தான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு போகிறாரு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இந்த குழந்தைய வச்சுக்கணும் என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல வெளியில் வேலைக்கும் போக முடியல வீட்டில் இந்த பசங்களை வச்சுன்னு பார்க்கணும் எங்கள் பசங்க உங்களுக்கு மூணு பசங்க ஒரு பொண் ரெண்டு பொண்ணு ஒரு பையன் இது கீழே பையனா அப் தாத்தா பாட்டி இருக்கிறாங்க எனக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது வெளியில் எங்கேயும் வேலைக்கு போக முடியல அவர் ஒருத்தர் சம்பாதிக்கிறாரு வீட்டில் சாப்பாட்டுக்கு போடுவாரா எங்களை பார்க்குவாரா அவர் வேலைக்கு போய் சம்பாதிக்க கொடுத்தா நாங்கள் சாப்பிட்ணும் தாத்தா பாட்டி எனக்கும் கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை மூளை ஜோரம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உங்கள் வீட்டுக்கார் என்ன வேலை பண்ணுறாரு கார வேலை செய்கிறாங்க நீங்கள் வேலைக்கு போகல நான் போகிறதுல தான் இந்த பாப்பாவை பார்த்துக்கணும் வீட்டிலே இருக்கிறான் ரொம்ப கஷ்டம் இருக்குது வீடு அடுமானம் அடுமானத்தில் இருக்குது இந்த பாப்பாவை பார்த்து பார்த்து அதுவும் வட்டி கட்ட முடியாது அதை அப்படியே கிடக்குது நாங்கள் என்னம்மா செய்ய முடியும் உங்களுக்கு அதாவது உதவிக்கு செய்யணும் பாப்பாவை பார்த்து கருணை கூட எல்லாம் பக்கத்தில் பார்க்குறவங்களாம் நீ ஏமா வச்சு நீ இவ்வளோ கஷ்டப்படுற ஏதாவது கருணை கொலை பண்ணி போடுறோம்னு சொல்ல மனசுக்கு கேட்க கடவுள் எனக்கு அந்த மாதிரி சோதனை கொடுத்து தெரியும் தெரியுமா எல்லாமே அவளுக்கு புரியுது எல்லாம் கேக்குது நீங்க இப்படி சொல்றீங்களேம்மா நான் என்ன பண்றது மேடம் எனக்கு கஷ்டம் ரொம்ப அவ்வளோ யாரு தப்பு இது யாரு தப்பு கருணக்குள்ளேன்னு வா சொல்றீங்க யாரு தப்பு இது நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு அந்த குழந்தை நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு அந்த குழந்தை அனுபவிக்குது எல்லா பசங்களும் ஓடுது ஓடி வருது விளாடுது இது பட்டுனே பார்த்துன்னு சிரிக்குது அப்போலாம் என் மனசு ரொம்ப பேசாரும் அதுக்கு எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் ஐயா இந்த மாதிரி கஷ்டத்தை கொடுத்து கழுதுன்னு தெரியல அதுக்கு எவ்வளோ வேதனை இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் அதுக்கு போகிறது இல்லை இந்த கருணா கொலைங்கிறது வந்து ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் யூத்தனேசியா ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் வந்து அது லீகல் டெத் டூரிசம்னு ஒன்று இருக்குது ஒரு சில கண்ட்ரீஸில் வந்து நம்ம மரணத்தை ஏற்றுக்கிறதுக்கு தயாராக இருந்தால் அந்த கண்ட்ரியில் போய் அதை செய்கிறதுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு சில கண்ட்ரீஸ் இருக்குது நம்ம நாட்டில் கருணை கொலை வந்து சட்டப்படி ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இட் இஸ் நாட் அது லீகல் கிடையாது லாஸ்ட் இயர் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் ஒரு ஆர்டர் வந்தது என்னென்னா இந்த லைஃப் சப்போர்ட் தட் இஸ் அந்த ஒரு நர்ஸ் பாம்பேயில் எத்தனையோ வருஷம் முப்பத்தெட்டு வருஷமோ என்னமோ அவங்க வந்து ரேப் பண்ணி அந்த அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிற ஒரு பையன் அந்த அம்மாவை ரேப் பண்ணி அடிபட்டு அந்த அம்மா வந்து கம்ப்ளீட்டாக வெஜிடபிள் மாதிரி முப்பத்தெட்டு வருஷம் ஃபேமரைட் கட இருந்தாங்க லைஃப் சப்போர்ட்டில் இருந்தாங்க அந்த கேஸில் தான் நினைக்கிறேன் ஐ எம் நாட் வெரி ஷுர் லைஃப் சப்போர்ட் எடுக்கிறதுக்கு கோர்ட்டை உத்தரவு விட்டாங்க பர்மிஷன் கொடுத்தாங்க இதில் ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் ரெண்டு இருக்குது ஆக்டிவ்ங்கிறது வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி இல்லைனா அதுக்காகவே மருந்து கொடுத்து பண்ணுறது வழி இல்லாமல் பேசிவ்ங்கிறது வந்து ஒரு லைஃப் சப்போர்ட்டில் இருக்கிறதவங்கள அந்த லைஃப் சப்போர்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணுறது அந்த லைஃப் சப்போர்ட் இல்லைன்னா மரணம்தான் சிரிக்கிறாவ இப்படி எல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கீங்களேன்னு நம்மளை பார்த்து சிரிக்கிறா இவ்வளோ முட்டை ஆளுங்களாக இருக்கீங்களேன்னு பார்த்தியா தப்புன்னு தெரிஞ்சு தப்பை பண்ணி பண்ணிவிட்டு இப்போ எங்களை ப 
நாங்க தான் பாரம் மாறி நினைக்கிறீங்களேன்னு அவ சிரிக்கிறா நம்மள பார்த்து சிரிக்கிறா உங்க புருஷன் வந்திருக்காரா வர சொல்லுங்க கேர்ள் பேபி எவ்வளோ ரிஸ்க் இருக்கு தெய்வா குடும்பத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஆல்ரெடி இருக்கு சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணி மறுபடியும் எப்படி நீங்கள் அந்த தப்பை பண்ணீங்க இல்லை மேம் அக்கா வீட்டில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நாளும் பொண்ணுங்க மாமாவுக்கு வந்து லக்கம் அடித்து போய் சண்டரிங் வேலை செய்கிறவர் லக்கம் அடித்து போய் ஊட்டாட உட்காந்துட்டாரு சம்பாதிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு பையன் தான் அவனும் சரியாக சம்பாதிச்சு நம்ம வீட்டில் கொடுக்குறது கிடையாது சரி நம்ம ஒரு பொண்ணை கட்டினா கூட அந்த காசை வச்சு கூட இன்னொரு பொண்ணை கட்டி கொடுப்பாங்க மீதிப்படுத்தி அதனால நம்ம அக்கா பொண்ணு கட்டினு வந்தால் நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு மீதி இல்லையா எது வாங்காமல் நம்ம கட்டிட்டு வந்துடலாம் அந்த காசை வச்சு இன்னொரு பொண்ணை கட்டி கொடுப்பாங்க சொல்லிட்டு தான் மேடம் நான் கட்டினது தம்பி ஆனால் சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணால் அதுவும் அக்கா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணால் குழந்தை இப்படி பிறக்கும்னு ஒரு ரிஸ்க் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு கா இது இருக்குன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாத மேம் சார் அக்காவுக்கு தானே அது மாதிரி ஆச்சு நம்மளுக்கும் அது மாதிரி ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஒரு இதில் அப்போலாம் அவ்வளோ எதுவும் தெரியாது மேம் அதை பற்றிலாம் இப்போ எங்க இங்கே வந்திருக்கீங்க பொண்ணு விடு நான் கல்யாணம் பண்ணதுலேருந்து மேம் இப்போ நான் இப்போ கல்யாணம் பண்ணி பதினாலு வருஷம் ஆகுது பெரிய பொண்ணு பிறந்தது ஃபஸ்ட்டு வருஷமே சந்தோஷமாக இருந்தேன் ரெண்டாவது வந்து என் பொண்ணு இந்த பொண்ணு பிறந்தது பிறந்து கொஞ்சம் நாளாக வந்து எனக்கு சரியாக தெரியல இதெல்லாம் இதுமாரி இருக்குது இதுமாரி போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா தானே இருக்குது குழந்தை நல்லா தானே போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இருந்துட்டேன் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு உடனே தான் ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் ஆன உடனே தான் பாப்பா வந்து இதுமாரி இருக்குது இந்த ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய்ட்டு சளி ஜோரம்னு சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போனேன் உள்ளூரில் அவர் சொன்னார் டாக்டர் இதுமாரி இருக்க பண்ணான்னு தெரியல நீங்கள் போய் கொஞ்சம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் பாருங்கன்னு சொன்ன உடனே நான் இட்டுன்னு போய்ட்டு பார்த்தேன் மேடம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலையும் பார்த்தேன் எல்லாம் கொண்டேன் இங்கேருந்து எங்கள் ஊரில் பார்த்தேன் விழுப்புரத்தில் பார்த்தேன் பாண்டிச்சேரியில் போனேன் அப்புறம் லாஸ்ட்டாக தான் அவங்க சொல்லிட்டாங்க இதுமாரி ஏகப்பட்ட கடன் வாங்கி எல்லாம் பண்ணி குழந்தை பார்த்து பாண்டிச்சேரியில் போகும்போது தான் அந்த குழந்தை வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு ஆப்ரேஷன் மேலே பண்ணணும் பண்ணாங்க சரி கையில் போனால் எல்லாத்தில் நானும் ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை நூறு ஆப்ரேஷனா ஆ நூறு ஆப்ரேஷனுக்கு மேலே பண்ணணும் குழந்தைக்கு நிறைய நரம்பு செயல்படலை இந்த குழந்தை எப்படி இது பண்ணுறது வேணாம்பான்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க கையிலும் காசு இல்லாததால் நான் குழந்தை திரும்பி கூட்டம் போயிட்டேன் மேடம் வீட்டுக்கு நானும் எவ்வளோத்தரம் இது பண்ணேன் கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோத்தரம் பார்த்தேன் எவ்வளோ பண்ணேன் ஆனால் குழந்தை வந்து ரொம்ப இதுமாரி ரொம்ப பிரச்சனை இருக்கிறதால ஏன்னா இப்போயும் எனக்கு ரொம்ப இதாக தான் மேம் இருக்கு எம்மனா கூட ரெண்டு பசங்க நல்லா சிரிச்சுன்னு விளையாண்டு இருக்கும்போது இந்த ஒரு குழந்தை மட்டும் வருத்தின்னு இருக்கோ என் மனசுலாம் ஒரு மாதிரியாக இருக்கு மேம் அதனால தான் நானும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ரொம்ப இது பண்ணி பார்த்தேன் மேடம் எங்கெங்கே ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் என்னாலையும் முடியல கடைசியாக தான் சரி ஜி தமிழ் புரோகிராம் பார்ப்பேன் எங்கள் ஊரில் ஒருத்தர் சொன்னார் சரி இது மாதிரி ஜி தமிழுக்கு போப்பா போயிட்டு பாருன்னார் மேம் அதனால தான் நான் ஃபோன் பண்ணேன் பண்ணிட்டு வந்துருக்கிறேன் எதுக்காக வந் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க ஊரெல்லாம் வந்து ஏகப்பட்ட இது என்ன நம்ம பேசுகிறாங்க மேடம் ஊரெல்லாம் என்ன பேசுகிறாங்க குழந்தைங்களை வச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுன்னுக்கிறியே இதுமாரி போறே அதுமாரி இப்போ வரையே சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டவங்க இதெல்லாம் வந்து என்னென்னமோ சொல்லிக்கிறாங்க ஊர் என்ன சொல்கிறாங்க தைரியமாக பேசுங்க ஊரில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்களா குழந்தை நான் ரெண்டு பசங்க நல்லா இருக்குது இந்த குழந்தை வச்சு நீ எதுக்கு போட்டின்னு அதை அள்ளி கொட்டின்னு நிற்கிற என்னென்னமோ பண்ணின்னு போயின்னு வந்து நிற்கிற ஏம்பான்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே அதுமாரி கேட்டுனுக்கிறாங்க என்ன செய்யணும் சொல்கிறாங்க குழந்தைய வந்து ஒரு நான் எதனா ஒன்று பண்ணு என்ன பண்ணுறது குழந்தைங்க மேடம் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஊரில் இருக்கிறவங்களாம் சாவு வச்சுட்டு அது பண்ணிடுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க மேம் அது அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டுனு பாத்ரூம் வாரி போட்டுனு இது பண்ணின்னு இருக்கிறீங்களோ கருணை கொள்ளன்றாங்களே அந்த மாதிரி பண்ணி இது பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேடம் அது எப்படி மேடம் நாங்கள் பெத்த குழந்தைய நாங்கள் சாப்பிட இப்போதான் சின்னதாக இருக்குது நீ பார்த்துக்கிற அப்புறம் அது பெருசாச்சுன்னா எப்படி பார்க்குது வளர வளர என்ன பண்ணுவார் பாப்பாக்கு ஆக்சுவலி என்ன ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ் டாக்டர் வந்து கர்ப்பத்தில் உருவானது எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு ஆகாது என்ன ப்ராப்ளம் சொல் ரிப்போர்ட் ஏதாவது இருக்கா அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து வீடு வந்து ஒழுகிற வீடு மேடம் ஓட்டு வீடு தான் ஒழுவி அது ஃபுல்லாக எலி கிளிமா
அவக்கு பேசறதெல்லாம் தெரியிறது எல்லாம் தெரியிறது இல்ல பேச மாட்டானா திரும்பி பேசறது மேடம் நம்ம என்ன சொல்றதெல்லாம் புரியும் நம்ம சொல்றது என்ன சொல்றோமோ என்ன சொல்றோமோ அது எல்லாமே புரியும் எல்லாம் பண்ண திருப்பி பேச முடியும் ஏ வேற என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க நீங்க என்னெல்லாம் பார்த்து இது பண்ணிருக்கீங்க வேற என்னெல்லாம் பண்ணுவா படுத்துன்னு இருக்கோம் கொஞ்ச நேரம் அப்படி கவுண்ட் படுக்கும் இப்படி கொஞ்ச நேரம் திரும்பி படுக்கும் அவ்வளவுதான் மேடம் அதேதான் வேற எது நடந்தாலும் ஒரு எறும்பே கடிச்சா கூட அழுவோம் மேடம் அது வாய் சொல்ல முடியாது நாங்களே போய் கேட்டாலும் எங்களுக்கும் அது சொல்றது புரியாது அப்புறமா சரி என்னம்மா என்னம்மான்னு கேட்டா அது மட்டும் அழிவுன்னு இருக்கும் சரி எறும்பு எதனா வந்து கடிச்சுதாம்மானா அதுக்கப்புறம் தான் தூக்கி அந்த எறும்பெல்லாம் இது பண்ணிட்டு இது பண்ணுவோம் மேடம் சாப்பாடு பசி எல்லாம் எப்படி தெரியும் பசி நல்லா சொல்றது இல்லை அழிவு அழிவுனா நாங்க போயிட்டு கேட்போம் சாப்பாடு வேணுமானா சரி சாப்பாடு வேணுமாம்மானா ஊனும் மேடம் அதுக்கப்புறம் தான் ஊட்டும் என்ன சாப்பாடு கொடுப்பீங்க எல்லா சாப்பாடு நாங்கள் என்ன சாப்பிட்றோமோ அது அப்படியே கொடுப்பீங்களா இல்லை இப்படி ஊட்டும் மடி மேலே போட்டுணும் கடிச்சு சாப்பிடுமா சாப்பிடும் சின்ன வயசுலேருந்தே மேடம் நான் பத்தாவது படித்த மேடம் இந்த அஞ்சாவது படிச்சுட்டு பத்து வயசுலேயே நான் ஹோட்டலுக்கு வேலைக்கு போனேன் அதுலேருந்து இது வரைக்குமே கஷ்டம் தான் மேடம் பட்டுனுக்கிறேன் இருபத்தஞ்சி வருஷமா ஏன்னா எனக்கு யாருமே எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு ஆள் கிடையாது அப்பா அம்மாவுக்கு ரொம்ப வயசாகி போச்சு இது இது மாரி இருக்கிறத வந்து இதுவும் வேலைக்கு கூட்டினு போக முடியாது வீட்டில் விட்டுட்டு நான் ஒரு ஆளை தான் வேலைக்கு போவேன் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வேலை தான் ஊரில் கிடைக்கும் அது மேலே கிடைக்காது என் மழை வந்துச்சுன்னா பத்து நாள் இருந்தாலும் வேலை இருக்காது மேடம் கஞ்சி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கஞ்சி தான் கஞ்சி தான் பசங்களுக்கு கொடுப்போம் நாங்களும் பசங்க ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு போகிறதா ஆ ரெண்டு ஸ்கூலுக்கு போடுங்க மேடம் ரெண்டு பேரும் ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க எந்த சோசியல் செக்யூரிட்டியும் கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது எந்த ஊருப்பா திருக்கோயில் ஊர் பக்கம் பாப்பாக்கு இது வருதா பென்ஷன் இது வரும்ல பைசா வரும்ல மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறாங்க மேடம் அது பத்தாது ஆயிரம் ரூபாய் தான் கொடுக்குறாங்க சம்பாதிக்கணும் மேடம் எல்லாரையும் பார்த்து இதுக்கும் நான் இப்போ எனக்கும் அடிக்கடி உடம்பு சரியில்லாமல் அவருக்கு எனக்கும் உடம்பு சரியில்லாதா எனக்கு யாரு ஏற்கனவே மூளை ஜுரம் வந்து ரொம்ப தண்ணியெல்லாம் எடுத்துருக்குறாங்க எனக்கு தலையிலேருந்து இப்போ சென்டரில் ஜுரம் வந்து ரொம்பமாக கலந்துட்டான் என்னால் எங்களுக்கு அப்போ இவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் ஆகும்போது எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க நான் தான் மேடம் எங்கன்னா கடங்கில் கையில் வச்சுருந்தா பார்க்கவும் இல்லைனா கடங்கிடம் கடங்கிடம் வாங்கி தான் வாங்கி தான் மேடம் வேறு யாரும் பார்க்குறதுக்கு இது கிடையாது மேடம் அப்பாவுக்கும் வயசு ஆகிப்பிச்சு அம்மாவுக்கும் வயசு ஆகிடுச்சு எங்கள் வீட்டிலேருந்தும் யாரும் ஒரு ரூபாய் இருந்தான்னு யாரும் கொடுக்குறவங்க இல்லை எனக்கு வீட்டிலேருந்து யாருமே ஒரு ரூபாய் இருந்தான் எங்களுக்கும் கொடுக்குறது நம்மா இவங்க வந்து இப்படி சொன்னாங்களேன்னு சொன்ன போது முதல்ல கோவம் தான் வந்தது ஆனால் அவங்கள யோசிச்சு பாருங்களேன் அந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை டெங்கு ஜுரம் வந்திருக்கு மூளை ஜுரம் வந்திருக்கு அப்புறம் பிரெயின்லேருந்து ஃப்ளூயிட் எடுத்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார் இந்த மூணு பசங்களையும் வச்சுட்டு இந்த குழந்தை இப்படி இருக்கு என்ன பண்ணுவார் மேடம் அவரே இல்லைனா என் குடும்பம் இல்லை மேடம் அவருக்கு எதனா ஒன்றுனா எங்களால் இருக்க முடியாது மேடம் ரத்தம் வந்து நானும் போயிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி மேடம் இதனால எப்படி அது வந்து எப்படின்னா ரொம்ப தலையில் ஏதோ ஏற்கனவே அடிப்பட்டு வரும் பழகுது மேடம் அது பற்றி தெரிஞ்சுக்கல எனக்கு அதுக்கப்புறம் போன உடனே ஹாஸ்பிட்டலில் போயிட்டு இருந்த காதால் ரத்தம் வருதுன்னு உடனே ஊரில் பார்த்தேன் ரொம்பமாக ஆகி போனேன் அவங்க என்ன பண்ணாங்க பாண்டிச்சேரிக்கு காலப்பட்டில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எழுதி கொடுத்தாங்க இங்கே தான் போனால் தான்ப்பா இது உடனே பார்ப்பாங்க இல்லைனா உங்கள் ஊருக்கு ஆபத்து வரும் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் அங்கே போனோம் மேடம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய்ட்டு கூட ஒருத்தர் தெரிஞ்ச ஒரு கூட்டுன்னு போய்ட்டு அப்பயும் கையில் காசு இல்லை அவர் தான் எல்லாம் காசு எடுத்துகிட்டு வந்து செலவு பண்ணார் மேடம் பண்ணி சேர்த்து வச்சு பாஞ்சு நாள் வரைக்கும் சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க அங்கே ஒவ்வொரு டைமுக்கும் வந்து ஒரு 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 மாதம் செக்கப் போகிறோம்னா அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கேட்டாங்க ரெண்டு மாதம் போனோம் என்கிட்ட கையில் காசு இல்லாத காரணத்தால் அதுலேருந்து பார்க்கலை இப்போ இந்த ஒரு காது வந்து சரியாக வந்து கேட்காது அப்போ அர்த்தம் வந்து அப்பப்போ எனக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்தினா தான் இருக்குது இது இது வரைக்குமே ஏமா இந்த ஒரு காது மட்டும் அடிக்கடி கேட்காது மேடம் ரொம்ப சவுண்டாக பேசினா மட்டும் தான் கேட்குமே எவ்வளோ இப்போ பாருங்களேன் இவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த குடும்பத்தோடு கடி எந்த விதமான செக்யூரிட்டியும் இல்லையே அந்த ரெண்டு குழந்தைங்க இந்த குழந்தைக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் தேவை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவாங்க நம்ம என்னதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எனக்கு புரியல இப்போ இவங்கள்ட்ட இவங்களுக்கு ஒரு பண உதவி பண்ணி இவங்க பிரச்சனை முடிய போறது இல்ல இல்ல இந்த
அதனால தான் டெங்கு ஜுரம் வந்திருக்கு அந்த ரெண்டு பசங்களுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்கு இந்த ஃபேமிலியை எப்படி நம்ம ரீஹேபிலிட்டேட் பண்ணலாம் எவ்வளவோ கிளப்ஸ் இருக்கு லயன்ஸ் கிளப் இருக்கு ரோட்டரி கிளப் இருக்கு எத்தனையோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கு இந்த கோ எத்தனையோ ஹோம்ஸ் இருக்கு மீடியாவில் வந்து உட்காந்து பேசுறதுனால பல பேர் இதை பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஃபாரினில் இருக்காங்க நம்ம நேர்கள் உலகம் பூரா இருக்காங்க இவங்களுக்கு நிதி உதவி பண்ணுறத விட இவங்களுக்கு ஒரு செக்யூர் ஃப்யூச்சர் நம்மளால் கொடுக்க முடியணும் அது எப்படி முடியும் இந்த பாப்பாவை ஏதாவது ஒரு ஹோமில் சேர்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு விருப்பமா இவ்வளோ நாள் கூட வச்சு நின்றுட்டு ஹோமில் சேர்க்கறதுக்கு நீங்கள் கருணை கொலை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு வரீங்க அதை விட ஹோமில் சேர்க்கறது பெட்டரில் யாரோ ஒருத்தர் அந்த குழந்தைய பாத்துக்கிறதுக்கு இப்போ நான் வரும்போது கூட உன்னை அங்கேயே விட்டுடுவோம்மா நீ அங்கே தான் இருக்கணும் நீங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வரக்கூடாது உன்னை இட்டுன்னு போய் அங்கே தான் விடும் அது ரெண்டு நாளாக சாப்பிடவே மாட்டேங்குது மேடம் அம்மா ஒரு விஷயம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் கருணை கொலை நம்ம நாட்டில் இட்ஸ் நாட் லீகல் அதுக்கு அது மர்டர் கொலை கருணை கொலை என்ன உண்மையுமே கிடையாது நீங்கள் சொல்கிறது கொலை அது இப்போ வந்து கருணை கொலை பண்ணுறது வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பாய்ச்சினா கூட மறந்தலாம் ஒரு ஓம்பளை விட்டுட்டு அது தனியாக இந்த பசங்க தனியாக இவ்வளோ நாள் கூட பதினோரு வருஷமாக இருந்துட்டு இப்போ பிரிஞ்சு இந்த பக்கத்துலேருந்து பேசுகிறீங்க ஏன் அப்படி பயிற்சிருக்காங்க நம்ம நாட்டில்னா கருணை கொலைங்கிற பேரில் பல கொலை நடக்கும் அது அப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சுருக்காங்க அதுதான் மேடம் இப்போ நீங்களே என்ன சொல்கிறீங்க ஹோமில் விட்டால் எங்களுக்கு கஷ்டம் அதனால் கருணை கொலை பண்ணிடலாம் அந்த குழந்தைக்கு எல்லாமே புரியுது அந்த குழந்தைக்காக நம்ம முடிவு எடுக்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது அது தெரியாதால் தான் மேம் உங்கள்கிட்ட வந்துருக்கிறோம் கவர்மெண்டில் ஒரு கருணை கொலைங்கிறது ப்ரொவிஷனே கிடையாது தம்பி கிடையாது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸில் லைஃப் சப்போர்ட் வச்சுருந்தாங்க ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அந்த லைஃப் சப்போர்ட் எடுத்தால் அவங்க இறந்துடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு முப்பத்தெட்டு வருஷமோ முப்பத்தொம்பது வருஷமோ படுத்த படுக்கையாக இருந்த வெஜிடபிள் மாதிரி இருந்தவங்களுக்கு லைஃப் சப்போர்ட் எடுத்து விட்டாங்க தட் வாஸ் அ ரேப் தட் வாஸ் அ ரேப் ஒரு பெண்ணை பாலியல் கொடுமை பண்ணி அந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கினா ஒரு மகா பாவி அந்த பொண்ணு முப்பத்தெட்டு வருஷம் பெட்லேயே கிடந்துச்சு அப்புறம் அந்த லைஃப் சப்போர்ட் எடுத்து விட்டாங்க ஸ்பெஷல் பர்மிஷனோட அதுக்காக ஒருத்தர் ஃபைட் பண்ணாங்க அந்த பொண்ணு அவஸ்தப்படுறத பார்க்க முடியாமல் அதுக்கெல்லாம் மேம் இப்போ நான் எனக்கு உடம்பு முடிகிற வரைக்கும் நான் பார்க்குறேன் திடீர்னு எனக்கே ஒரு சூழ்நிலை தவறி எனக்கு என்னாலும் முடியாத கட்டத்துக்கு அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் பாப்பாவை ஒரு ஹோமில் சேர்த்துடுங்க என்னென்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அழுவா ஆனால் அவங்களுக்கு பார்த்துக்க தெரியும் அவங்க பார்த்துப்பாங்க பத்து நாள் கழித்தா உங்களை அம் உங்களை உங்கள்கிட்ட எப்படி பழக்கமாகிறதோ அங்கே இருக்கிறது நர்ஸஸோடு அவள் பழகிடுவா இருக்காது மேடம் இருக்காது இருக்காது நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டிங்கன்னா அப்போ எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு மற்ற ரெண்டு பசங்களை பார்க்கணும் உங்கள் உடம்பை பார்க்கணும் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை கருணை கொலைங்கிறத மறந்துடுங்க அது கிடையாது ப்ரொவிஷன் கிடையாது பண்ண முடியாது உங்களால் முடியும் மேம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட ஒரு எங்களுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுங்க மேடம் அதுக்காக தான் நாங்கள் வந்துருக்குது தப்பு நம்ம நமக்கு அதுக்கு ரைட்ஸ் கிடையாது தம்பி இதை விட வேர்ஸ்ட் கேசஸ் மூணு குழந்தைங்களை வச்சுட்டு ஒரு அம்மா இங்கே வந்திருக்காங்க தெரியுமா இதே மாதிரி மூணு குழந்தைங்க மூணு பேர் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியாது இப்படி தான் பாப்பாவை ஹோமில் சேர்க்கலாம் அவங்க பார்த்துப்பாங்க அந்த ஹோமுக்கான ஒரு சார்ஜஸ் இருக்கும் அதை வந்து யார்ட்டையாவது ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கி கொடுக்குறேன் அவங்க ஹோமில் பே பண்ணிப்பாங்க நீங்கள் அஞ்சு பைசா செலவு பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு டைரெக்டாக காசு கொடுக்க மாட்டாங்க பாப்பாவுக்கு மருந்துக்கான செலவு பாப்பாவுக்கு பே டயப்பர்ஸ் போடுறதுக்கு அவங்களுக்கு சாப்பாட்டு செலவு அங்கே நர்ஸஸ்க்கு கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் வந்து ஸ்பான்சர் வாங்கி கொடுத்துடணும் அவங்க அங்கே பார்த்துப்பாங்க நீங்கள் எப்போது ஒரு வாட்டி போய் பார்த்துட்டு வரலாம் பதினோரு வருஷமா கூட வச்சுருந்துட்டு இப்போ பிரிக்கிறது எப்படி கொலை பண்ணலாம் சொல்றீங்க மறந்துடலாம் மேம் இப்போ எப்படி இருந்தாலும் ஒரு வாரத்தில் ஆய்விட்டு கீவிட்டு அது கடைசி வரைக்கும் நம்ம தனியாக பிரிஞ்சு ஆய்வுறதட இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து நம்மளுக்கு இதாகிடும்ல மேடம் சொல்லு இப்போ 
வந்து அவன் ஓமில் சேர்த்து விட்டு ஒரு இவ்வளோ நாள் கூட வச்சுருந்தா நல்லா பார்த்துன்னு இப்போங்க வந்து ஓமில் சேர்த்து விட்டுட்டுமே இது நினச்சி நினச்சி டெய்லி நாங்கள் அழுகணும் நிம்மதியான சாப்பாடு இருக்காது பசங்களும் நினச்சி 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 இப்போ அதோடைய அக்காவே ஒரு நாள் அது அக்கா பார்க்கணும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது அழுவோம் உங்கள் பேர் என்ன அருண் 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 நான் சொல்கிறத கேளுங்க நீங்கள் நினைக்கிறத நடக்காது அதுக்கான ப்ரொவிஷன் இங்கே கிடையாது நம்ம கண்ட்ரியில் கிடையாது அதுவும் இல்லை இந்த குழந்தை அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் இல்லை ரொம்ப வலி தாங்க முடியாமல் வேதனைப்படுறது குழந்த வலி தாங்க முடியாது துடிச்சு போய் என்ன மருந்து கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து அந்த குழந்தைக்காக நம்ம ஏதாவது அட்லீஸ்ட் அப்பீலாவது பண்ணலாம் வேதனை தாங்க முடியலன்னு இது அப்படி கிடையாது இது உங்கள் சௌகரியத்துக்காக உங்களால் பார்த்துக்க முடியலங்கிறதுக்காக நீங்கள் சொல்கிறீங்க மேடம் இவ்வளோ நாள் வரைக்கும் நாங்கள் பார்த்துன்னு தான் இருந்தோம் மேடம் இப்போதுக்கு எங்களால் இப்போ நான் வேலைக்கு போனால் வேலை கிடைச்சா சரிங்க இதெல்லாம் உங்க பிரச்சனைங்க அந்த குழந்தையோட பிரச்சனை கிடையாதுங்க குழந்தைக்கு வலியெல்லாம் கிடையாது தாங்க முடியாத வலினா நம்ம அது ஒரு கோரிக்கையாக வச்சு கேட்கலாம் குழந்தை குழந்தையோட இது வந்துட்டு உங்க வசதிக்காக உங்க சௌகரியத்துக்காக நீங்க சொல்றீங்க உங்களால பார்க்க முடியல பதினோரு வருஷம் பார்த்தீங்க சரி இப்ப பார்க்க முடியலங்கிறதுக்காக சொல்றீங்க அது பண்ண முடியாதுங்க அது எந்த வகையும் நியாயம் கிடையாது அதுக்காக சொல்ல மேடம் இப்போ ரைட்டு தான் இப்போ நான் வந்து அந்த குழந்தைய வந்து இதுக்கப்புறமும் நான் இருக்கிற வரைக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் சம்பாரிச்சு பார்க்குறேன்னு வச்சிங்களா அதுக்கப்புறம் திடீர்னு எனக்கோ ஒன்று இது நிலமை சரி இல்லாமல் ஆகுது ஆகிட்ட உடனே அந்த குழந்தைக்கு என்ன கேரண்டி மேடம் அதுக்கு தான் இப்போ நான் இருக்கும் போது கருண கொலைன்றது பண்ணிட்டா அதுக்கப்புறம் நீங்களும் நானும் யாருங்க அது முடிவு பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அந்த ரைட்ஸ் கிடையாது தம்பி அதை பத்தி எதுவும் தெரியாது மேம் அதுக்குதான் கவர்மெண்ட் மூலமா ஒரு ஆர்டர் ஒண்ணு வாங்கி கொடுத்தீங்களா கவர்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த ஆர்டர் ஏன்னா நம்ம நாட்டுல கொலை நடக்கும் கருண கொலைங்கிற பேர்ல கொலை நடக்கும் அவங்க அவங்க வசதிக்காக அவங்க அவங்க சௌகரியத்துக்காக நம்ம அப்படி பேசுவோம் அதுக்காக இல்லை மேடம் அதுதான் சொல்றேனே இப்ப நான் இருக்கிற வரைக்கும் பாக்குறது பிரச்சனை எல்லாம் பாக்குறேன் கொள்றேன் எல்லாம் பண்றேன் கடைசியில் எனக்கே ஒரு இது ஆகிப்போச்சு இப்போ வேலை செய்கிறேன் போகிற சாரு மேலே நிற்கிறேன் எதுக்கே எனக்கே ஒரு மழக்கம் மாரி அடிக்கடி வருது அது மாதிரி மழக்கம் வந்து எதனா ஒன்று ஆகிப்போச்சு இருக்கிற பசங்களை ரெண்டு பசங்களையும் பார்ப்பாளா இந்த பொண்ணையும் பார்க்க முடியுமா அப்போ நாங்கள் சொல்கிறது அட்வைஸ் எடுத்துக்கங்க சொன்னால் கேளுங்க கருண கொலைங்கிறத மறந்துடுங்க அது பண்ண முடியாது சாரி பண்ண முடியாது பர்மிஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க அது வந்து அதுக்கு அப்ளை பண்ணுறது கூட தப்பு இந்த கேஸில் ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க நம்ம நம்ம ஊரில் நம்ம நாட்டில் அதுக்கு பர்மிஷன் கிடையாது இந்த கேஸில் உங்கள் உங்கள் வசதிக்காக உங்களோட சௌகரியத்துக்காக நீங்கள் அது கேட்குறீங்க அது தப்பு குழந்தைக்காக நீங்கள் கேட்கல உங்களுக்கு எங்களுடைய சௌகரியத்துக்காக இல்லை மேடம் குழந்தைக்காக தான் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய சௌ சௌகரியத்துக்காக இல்லை தம்பி இல்லை 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 இப்போ நான் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் உங்கள் கஷ்டத்தை கம்மி பண்ண முடியும் பாப்பாவை ஒரு ஹோமில் சேர்க்க முடியும் பாப்பாவோட செலவுக்கானது மொத்தமாக பார்த்துக்க முடியும் அதான் எங்களால் பண்ண முடியும் அப்புறம் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் கஷ்டப்பட்டு உங்கள் ரெண்டு பசங்களை படிக்க வைங்க இல்லை மேடம் இப்போ அது ஹோமில் சேர்த்துட்டு இவ்வளோ நாள் கூட வச்சுருந்து ஹோமில் சேர்த்து பிரிஞ்சு இருக்கிறது அதே ஒரு இதோட ஒரு எனக்கு தண்டனை மாரி மேடம் இதாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் ஒரு வாரமோ மறந்துட்டு அந்த வேதனையில் ஐ வீட்டுக்கு கோ விட்டு போயிடுவோம் பசங்களையும் நினச்சி நினச்சி ஆகும் மேடம் என் பசங்க பிள்ளா இதுமாரி பிரித்து ஒரு ஹோமில் சேர்த்து விட்டுருந்தா சேர்த்துட்டு வீட்டில் எங்களால் நிம்மதியாக சாப்பிட முடியாது மேடம் இப்போ கஞ்சி குடித்தா கூட நிம்மதியாக இருக்கிறதுல அதுவுமே நிம்மதியாக இல்லாமல் போய்டும் மேடம் எத்தனை பேர் எத்தனை பெத்தவங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்களாக அப்படி பார்த்துக்கிறாங்க இப்போ நான் இருக்கிறது அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே ஒரு குழந்தைய அந்த குழந்தைக்கு இருபத்தி மூணு வயசு ட்வின் ட்வின்ஸில் ஒரு குழந்தை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்க தெரியுமா அப்படி பார்த்துக்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வசதி இருக்குது அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை போட்டிருக்காங்க அப்பா அம்மாவும் மாற்றி மாற்றி பார்த்துக்கிறாங்க அந்த குழந்தைய வீல் சேரில் வாக்கிங் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க அந்த குழந்த பாட்டு கேட்குது மொபைல் ஃபோனில் இயர்ஃபோன் போட்டு பாட்டு கேட்குது எங்களுக்கு பாட்டு கேட்க பிடிக்குமா பாட்டு கேட்குது அது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது சிரிக்கும் என்னை பார்த்தா சிரிக்கும் கேர்ள் சைல்டு இருபத்தி மூணு வயசு இப்போ ஆனால் அவங்களுக்கு வசதி இருக்குது அடுத்த வேலை சாப்பாடை பற்றி அடுத்த வேலை சாப்பாடை பற்றி கவலை இல்லை இவங்களுக்கு அப்படி கிடையாது வேலைக்கு போனால் தான் மேடம் நாங்கள் சாப்பிடுவோம் சாப்பிடணும்
உங்க அம்மா உங்க தம்பிங்களை எப்படி எப்படி இறந்தாங்க நானும் தான் பாத்துனோம் மேடம் எத்தனை வயசுல இறந்தாங்க ஒருத்தன் பதிமூணு வயசு ஒருத்தன் பதினோரு வயசுல இறந்துட்டான் கருணை கொலையா பண்ணாங்க இல்ல தானாவே அப்புறம் எத்தனை பசங்க உங்க உங்க அப்பா அம்மாக்கு எட்டு பேர் மேடம் எட்டு பேர் எட்டு பேர் எப்படி பார்த்தாங்க அப்ப எல்லாம் கம்மியா இருந்துச்சு மேடம் விலவாசி எட்டு பேர் எப்படி பார்த்தாங்க இப்போ பண்ணாருது நீங்க என்னங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நாங்கள் சொல்கிறத கேளுங்க தயவு செஞ்சு பாப்பாவை ஒரு ஹோமில் சேர்த்துடுங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்கள பார்த்துக்கிறது ஹோம்ஸ் இருக்குது செலவை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க ஹோமில் வேணாம் வேணாம் எங்கள் கூட இருக்கட்டும் இவ்வளோ நாள் வச்சுருந்துட்டு இப்போ பிரிஞ்சு இது அது ஹோமில் இருக்கிறத இதே கருணை கொலையை நாங்கள் பண்ணிட்டு போயிடலாம் மேடம் கருணை கொலை கணக்கு தான் நாங்கள் நினச்சி நினச்சி அழுகிற பத்தில் அப்படியே பண்ணிட்டு போயிடுறோம் மேடம் நாங்கள் இவ்வளோ நாளாக வச்சுருந்து அந்த ரெண்டு பசங்களும் இது விட்டு இருக்காது இதுவும் அதை விட்டு இருக்காது ஸ்கூலுக்கு போய் வரும்போதெல்லாம் அக்கா அக்கான்னு அவ்வளோ இது படும் மேடம் இப்போ திரும்ப என்ன நாங்கள் விட்டுட்டு இந்த ரெண்டு பசங்களுக்கும் மனசுனோ எங்களுக்கும் மனசு கஷ்டம் அந்த ரெண்டு பசங்கள்கிட்ட சொல்லுவீங்களா இந்த குழந்தைய கருணை கொலை பண்ணுறோம்னு சொல்லுவீங்களா அப்புறம் என்னம்மா பேசுகிறீங்க நீங்கள் குழந்தைங்களை சொல்லிட்டு நியாயம் பேசுகிறீங்க குழந்தைங்கள்ட்ட சொல்கிறீங்களா பாப்பாவை கொண்டுடலான்னு சொல்கிறீங்களா உங்கள் கஷ்டம் தெரியாமல் இல்லை தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறேன் ஆனால் நீங்கள் யோசிக்கிறது தப்பு இவ்வளோ தரம் படித்து படித்து சொல்கிறேன் இது லீகல் கிடையாது இங்கே சட்டப்படி குற்றம் சட்டம் என்றைக்குமே அதுக்கு ஒத்துக்காது இப்போ ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக்க வரேன் சொல்லி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஹோமில் சேர்த்தாங்கன்னா டைரெக்டாக அந்த குழந்தைக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப் நாங்கள் வாங்கி கொடுக்க முடியும் எத்தனையோ பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜோதி ஜோதி மணியோட கேஸில் லட்சக்கணக்காக பைசா அவங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்கு ஆனால் அவங்க அந்த காசை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா யூஎஸ்லேருந்து ஒரு டோனர் வந்தாங்க அவங்க ஒரு டாக்டர் அவங்க வந்தாங்க அவங்க சிஸ்டரோடு வந்தாங்க அவங்க வந்து எங்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதெல்லாம் பல பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஜோதி வந்து கரெக்டாக அவங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இடுப்புக்கு கீழே வராது அதனால் ஒரு கடை வச்சு கொடுக்கணுன்னு சொன்னாங்க அஞ்சு பசங்க படிக்க வைக்கணும்னு சொன்னாங்க ஆனால் அவங்க வந்தது வந்து ஊருக்கு திரும்பி போகிறதுக்கு வண்டி காசு இல்லாமல் தான் வந்தாங்க ஆனால் இப்போ அவங்க ரூ வீடை பூசுறதுக்கு அப்புறம் நிலம் போடுறதுக்கு குழந்தைங்களை அஞ்சு குழந்தைங்களும் ஸ்கூலில் சேர்த்துட்டாங்க கடை மட்டும் போடணும் இவ்வளோ விஷயம் நடந்திருக்கு சொல்வதெல்லாம் உண்மைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆனால் இந்த காசை அவங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்களா அதோடய வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியாதா தெரியறதான்னு நம்ம டெய்லி மானிட்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ பெஸ்ட் வே இஸ் அந்த அஞ்சு குழந்தைங்களுக்கான ஃபீஸ் அடைக்கிறது அவரோட மருத்துவத்துக்கான செலவை பார்த்துக்கிறது டைரெக்டாக கடைன்னா அட்வான்ஸை ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துட்டு சாமானை வாங்கி போடுறது வீல் சேரை வாங்கி கொடுக்கறது பெட்டு வாங்கி கொடுக்கறது வீட்டை வீட்டில் தர போடுறதுக்கு தட் இஸ் ஃப்ளோரிங் போடுறதுக்கு சாமான் கொண்டு வந்து போடுறது பூசுறதுக்கு சாமான் கொண்டு வந்து போடுறது அந்த மாதிரி பண்ணால் தான் பெட்டராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேஸில் கூட இந்த குழந்தைய ஹோமில் போட்டோம்னா 
போட்டாங்கன்னா நமக்கு அந்த குழந்தையோட செலவு மொத்தமாக பார்த்துக்கிறதுக்கு ஸ்பான்சர் பிடிக்க முடியும் பட் இவங்க வச்சுருந்தாங்கன்னா அந்த காசு இவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா இவங்க அந்த குழந்தைக்காக தான் செலவு பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம என்ன கேரண்டி சொல்ல முடியும் எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குப்பா நேர்கள் நம்ம ஷோவில் நீங்கள் வரைங்க நம்மளை நம்பி ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்க அவங்களும் மரத்துலேருந்து பறித்து கொடுக்கல யாரும் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறதவங்க தான் ஆனால் இன்னொருத்தருக்கு உதவி பண்ணணும் சொல்லுதெல்லாம் உண்மைக்கு வந்து உங்களை பார்த்து உதவி பண்ணணும்னு ஆசைப்படும் போது அந்த உதவியை கரெக்டாக பயன்படுத்திக்கணும் உங்கள் பசங்களோட படிப்புக்கு நீங்களும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கீங்க சொல்கிறீங்க அவங்களும் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்காங்க சொல்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது மெடிக்கல் சி கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் உங்களுக்கு மருத்துவம் கிடைக்கும் மருத்துவம் பார்ப்பாங்க காப்பீட்டு திட்டம் இருக்குது அதை கரெக்டாக பண்ணி கொடுக்கறது இல்லை உங்களுக்கு வேறு விதமாக உங்களுக்கு மெடிக்கல் செலவுக்கான ஒரு ப்ரொவிஷன் பண்ணி கொடுக்கறது அது பண்ணி கொடுக்க முடியும் பசங்களோட படிப்புக்காக ஸ்பான்சர்ஷிப் வாங்கி கொடுக்க முடியும் இந்த பாப்பாவை ஹோமில் சேர்த்தா அந்த பாப்பாவோட செலவு பார்க்க முடியும் மற்றபடி டெய்லி உங்கள் செலவு நீங்கள் சாப்பிட உங்களுக்கு சாப்பிட வேண்டியது நீங்கள் தான் சம்பாதிச்சு சாப்பிடணும் நாங்களும் <laughs> மனசுங்க <laughs> 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 ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறேன் எப்படி எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அந்த பொண்ணுக்காக தான் செலவு பண்ணுறீங்கன்னா எப்படி தெரியும் கண்டிப்பாக இது வரைக்குமே இப்போயும் நான் பொண்ணுக்காக தான் மேடம் எது இருந்தாலும் பண்ணுவேன் அதிகமாக சரி நீங்கள் கூட வச்சு பார்த்துக்கிறதுனா அந்த அம்மா வேலைக்கு போக முடியாது வேலைக்கு போகாது மேடம் இது வரைக்குமே வேலைக்கு சரி அப்போ நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன எந்த மாதிரி உதவி வேணும் சொல்லுங்க நீங்கள் கூட வச்சு பார்த்துக்கிறீங்க எந்த மாதிரி உதவி வேணும் சொந்த வீட்டில் இருக்கீங்களா வீடு வந்து சொந்த வீடு தான் மேடம் இப்போ வந்து ரொம்ப இது உடம்பு சரியில்லாத போதெல்லாம் கடன் இப்போ ஏழு வருஷம் ஆகுது வீடு அடமானத்தில் போட்டு கடன் வாங்கி தான் பாப்பாவுக்கு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்தேன் அந்த டைமில் வேலை இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது இன்னும் கூட அந்த வீடு கூட அடமானம் வந்து இன்னும் நிற்கலை அந்த வீடு அடமானத்தில் தான் இருக்குது எவ்வளோ இருக்குது அடமானம் அடமானத்தில் தான் மேடம் போட்டோம் அப்போ ஏழு வருஷத்துக்கு மேலே ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அடமானத்தில் இருக்குது மேடம் அந்த வீடு இப்போ எவ்வளோ கொடுத்தா உங்களுக்கு வீட்டை மீட்ட முடியும் தெரில மேம் அது கேட்டால் தான் தெரியும் அங்கே போயிட்டு அடமானத்தில் போட்டு இருக்கிறது பார்த்தா தான் தெரியும் அது கஷ்டமாக இருக்குது மேடம் அது பசங்களுக்கு இப்போ வீடு கூட இருக்கிறதே சின்ன வீடு தான் மேம் அதுவும் மழை பெஞ்சால் ஒழுவுது கொள்ளுது பாப்பா வச்சு நான் ரொம்ப கஷ்டம்தான் பட்டுன்னுக்கிறேன் நான் ஒரு ஆள் சம்பாரனை தான் வச்சு எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு முடியல மேம் சம்பாரிச்சுன்னு வந்தாலும் வீட்டு செலவு பசங்களுக்கு குறுக்க நடு உடம்பு சரியில்லைனா அதை பார்க்கறது தாத்தா பாட்டிக்கும் அப்பாவுக்கும் கண்ணு எப்படி நாங்கள் உதவி செய்ய முடியும் சொல்லுங்க என்ன செஞ்சா உங்களுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் தானா உங்க கையில முடிஞ்சது ஏதோ ஒரு உதவி செஞ்சீங்கனா என்ன உதவி கேக்கல நல்லா தான் இருக்கும் ஒரு நாளைக்கு ஆகலாம் பண்ணி பிரயோஜனம் இல்ல உங்களுக்கு என்ன செஞ்சா உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் பசங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் இப்ப நான் ஒரு ஆள் சம்பாரிச்சு குடும்பத்தை பார்த்தா கூட பின்னாடி படிக்கணும்னா பசங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா ஆயிடும் சம்பாரிச்சு நம்ம இது பண்ணாதான் குழந்தை வச்சு இது பண்ணாதான் அதுக்காக தான் நாங்க ரெண்டு பேரும் இப்ப இப்ப சம்பாரிக்கணும் ஒண்ணு એમ பொண்ணு நான் சொன்ன மாதிரி பண்ணாதான் போயிட்டு சம்பாதிச்சு பசங்களுடைய லைஃப்பை நான் இது இருந்தாலும் பார்த்துக்க முடியும் இந்த விஷயம்னா நம்ம வந்து கருண கொலைக்காக நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியாது சார் அதான் மேடம் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அது கேட்கவே இல்லை ஏன்னா அவங்க என்னன்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் குழந்தைக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா ஹெல்ப் பண்ணுன்னா கூட பண்ணுறேன் ஹோம்ல ட்ரை பண்ணலாம் இல்லாட்டி உங்கள் வீட்லேயே வச்சு பார்க்குற மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி பேசிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் அதை ஒரு விஷயமா ஏற்றுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க அதனால அவங்க பயங்கரமாக இருக்காங்க இன்னொன்று என்னென்னா அந்த விஷயத்த வந்து நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ண முடியாது தருண குறைய தயவுசெய்து அதனால வந்து நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே வாங்க
நினைப்பாங்களா <laughs> இன்னும் ரெண்டு பசங்களை அவங்களால பார்க்க முடியல அந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை வறுமை வசதி இருக்கிறது வாங்க ஆளை போட்டு பார்த்துப்பாங்க இல்லை வேலைக்கு போகாம வீட்டில் உட்காந்து பார்த்துப்பாங்க இவங்க என்ன செய்வாங்க நாளைக்கு அவருக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா இந்த குழந்தைங்க கதி ஸோ அவங்க அது கருணை கொள்ளை சொல்லுறதுலையும் ஒரு பெத்தவங்களோட ஆதங்கம் இருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்கணும் அவங்கள வந்து நம்ம தப்பா நினைச்சிக்க கூடாது தப்பு தான் சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணது தப்பு தான் ஆனால் தெரியாமல் பண்ணிட்டாங்க அவேர்னஸ் இல்லை இங்கே தான் மீடியாவுக்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்குது சொல்கிறோம் சொல்வதெல்லாம் உண்மையில் வந்து இந்த குடும்பம் வந்து பேசும்போது பல பேருக்கு தெரிய வருது சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணால் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எவ்வளவோ டாக்டர்ஸ் சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ சொல்கிறாங்க ஆனால் மீடியாவில் வந்து சொல்லும்போது அதுவும் சொல்வதெல்லாம் உண்மை மாதிரி ஒரு மக்கள் ஏற்றுக்கிட்ட ஒரு ப்ரோக்ராமில் சொல்லும்போது கண்ணுக்கு எதிரே அவங்க வந்து கண்ணுக்கு எதிராக இப்படி குடும்பம் வந்து பேசும்போது அது போய் சேரும்னு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது தயவு செஞ்சு சொந்தத்தில் கல்யாணம் பண்ணாதீங்க ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க இந்த குடும்பத்துக்கு யாராச்சும் உதவி செய்ய விருப்பப்பட்டீங்கன்னா தயவு செஞ்சு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண உதவியாக கூட கொடுக்க வேண்டாம் பசங்களுக்கு வந்து படிப்புக்கானது ஸ்கூலில் டைரெக்டாக ஃபீஸ் பே பண்ணலாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கான ஃபீஸ் கூட பே பண்ணலாம் இந்த குடும்பத்துக்காக நம்ம எல்லாரோடும் ப்ரேயர்ஸ் இருக்கணும் நம்மளால் முடிஞ்ச உதவியை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி